。円安や材料費の高騰などにより、あらゆるものが値上がりしている昨今、様々な企業がたゆまぬ努力をしているものの、コンビニでは、弁当の底上げ問題やパッケージデザインによって、内容量がごまかされていることがたびたびあり、SNS で炎上することは多い。今回は、コンビニ弁当の底上げ問題についてを通すれを紹介していく。セブンイレブンのムロラン風焼き鳥おにぎり、もちろん海苔がついてると思って買ったらまさかのラッピング印刷、さすがに詐欺やろ、まあ美味しかったけど、本物の海苔にしか見えんわ。もう写真だったらよかったのに。嘘でしょ。ノリも高いからな。さすがに草。印刷技術すごくて草。これが通るならおにぎりも印刷でええやろ。デザインなのでセーフ。ノリだと思ってるから損した気持ちになるな。は、なんでもやるな。いやノリじゃないの成功すぎん。ここまでやるか。まあいいじゃんそういうの。ラッピングも食えよ。これは切れていい逆にコストかかりそうやが。焼き鳥なのに豚なのか。ムロラン焼き鳥は、北海道のムロランで考案された焼き鳥だが、鶏肉ではなく、豚肉のロースが使われ、玉ねぎと交互に串に刺した料理だ。昭和の初期に考案された料理で、当時は野鳥を串焼きにしていたものの、だんだんと安く手に入る豚肉に変化していき、豚肉が定着したのだそうだ。弁当容器改善したのになぜなぜ。パッケージチームはどうやったら客が誤認するかに全力注いでそう。こういうのも企業努力なんかなんか混乱してきたわ。これフィルム剥がしたらノリあるのに気づかんツイート主がアホやんっていうことじゃなくてガチで印刷なん。他のツイートもあるから本当やね。ネタやと思ったわ。後ろのノリみたいなのはフィルムの印刷だった。ええー、印刷がリアルすぎてめっちゃ勘違いしたわ。これは騙されるわ。嘘つけ、そっから取ってパリパリのやつ貼れますよってタイプやろ。平常運転では本物にしか見えないわ。すげえ技術力やな。石炭や、鉄をイメージしたラッピングやぞ。本商品のパッケージは、そのコンセプトを伝えるため石炭や鉄をイメージした絵を使用しておりました。この度お客様からいただいたご意見をもとに、サイドパッケージの確認を実施するとともに今後の商品開発にて、より商品の特徴がわかりやすく伝わり、お客様に安心してご購入いただけるよう真摯に対応してまいります。言うほど食い物の背景に石炭や鉄を使おうと思うか。こいつら炭火焼きで石炭使うんかクレーム来た時用の理論武装まで用意してるとかやるやんけ。インク削減しようとしてるくせに黒く塗るのか。石炭なら見えなくもないな。米が石炭にくっついてるとか嫌やけど。これ思いついた社員に筋肉痛出てそう。これが乗りやなかったら今までのとレベルがちゃうやろ。子供が間違って食ったらどうすんねん。勝手に乗りだと思った方が悪いよね。こうやって取り上げてもらうためにセブンが頑張ってるんやで、ワイラは踊らされてるだけや。もうおにぎりも印刷しろよ。さ。どう見てもノリだよ。悪ノリだな。セブンのパッケージデザイン考えてる部署楽しそう。これ悪意 100% だよな。今までで一番ひどい。実は、セブンイレブンでは、たびたびパッケージで問題になることがある。例えば、この件だ。多分例のバナナドリンクの容器考えたチームなんやろな。店頭で見ると、満タンに入っているように見えるジュースだが、すべて飲み終えると、実は上部がドリンクと同じ色で塗られているという事実。中身が入った状態でひっくり返すと、一目瞭然である。発想の勝利やね。でもセブンは美味しいから。罪悪感なければこの仕事超楽しそうだな。金かけてのリフ印刷にしました。やりますね。プロの仕事やな。やっぱちゃんと海苔が巻いてある納豆巻きの方がええな。バカ高くなっててくさ。良いカップ麺級のお値段で草。今は A カップ麺は300円くらいださんとか円で。さらっと55円も上げてるのすげえな。なんか細くない上下に引き伸ばしたみたいになってるじゃん。普通の納豆巻きと細巻きがあんねん。きな容量はほぼ同じ値段も同じ。言うてセブ入れにも良心的な商品1個くらいあるやろ。ファミマ、定期的に 40% 増量やります。ローソン。ファミマに対抗して増量始めました。こいつらが点火取れない理由。制作過程で少なくとも一人はこれ売ったらまずくねって思うだろ。思っても言えないような社風なんだろうな。のり一枚入れて値上げするより有意義なことなのだろうか。今、インバウンドで外国人が買うから、日本人相手にしてないねん。増量しまくってるファミマの評価上がってるな。皆さんが一番推しているコンビニは何ですかよかったらコメント欄で、コンビニ名とお気に入りの商品を教えてね。ファミマの冷凍がうまくて評判いいよな。言うてセブンのおにぎりでこのタイプの海苔の入れ方してるの見たことないからわかると思うけど最初から巻いてるのも前までで取るやろ。まあこんな誤認させるパッケージはクソやけど。普通は新しいタイプなのかなって思うだけやろ。海苔に見せかけた印刷なのかなとは思わねえよ。これもう現代アートやろ。どれだけ客の気をついたら満足すんねん。
。コンビニ利用者なんて不合しかおらんのやし、こんな人を騙すようなことばっかしてないで普通に値段上げた方がよくねえか。これ、安さ求めるならスーパーで買うわ。卵の美味しさを感じられる卵サンドです。原材料高騰により価格を310円税抜きに変更させていただきますたっか卵1パック買えるやんけ食パンもつけられるぞ昔180円くらいじゃなかったか技術大国日本最終的には全部プリントの弁当を目指すで世の中にはサプライズ好きも少なくないからこれはええやろ制作者も乗り合った方が絶対にうまいってわかってるやん室蘭出身はえ話題になりにっこりもう滅びゆく町やでほんまもうこうやってバズる商法に路線変更してそう最近セブンで買うことほんま減ったわでもまだ売り上げまだ上位なんやろこれだけやってもコンビニの中じゃ一番うまいから売れるんよなふざけとるわなんか悲しい気分になるわねまあ値上げしても内容量減ってなければいいんやない値上げしつつ中身減らしだしたらその企業終わりだよでもうまいからセブンで買うしかないんよね先週のカレーフェアのチャーハンみたいなやつうまかったわ700から800円くらいしたけどセブンのビリヤニうまかった。あれなくなる前に食っとくべきや。揚げ底やサンドイッチはまだええけどこの海苔とドリンクの絵はマジで悪どいと思うわ。国が動いた方が良い。七つの大罪だろ。あと五つか。値上げはセブンというより日本が終わってる。でもセブンにはお店で作るスムージーがあるから。やっぱ海苔ある方が売れやすいんか。消費者バカにしすぎ。セブンは味はファミマやローソンに比べたらええけど価格は定食屋行った方が安い。半端なんよな、松屋あたり行った方が安くて満足するわ。ファミマのガバガバ増量が正義やわ。セブンがうまいかは知らんが、なんか飯買うかってフラットコンビニ立ち寄るときに何かしら食いたいもんがあるのかセブン、何も食いたいもんなくて買えるのがファミマローソンのイメージ。いやなんか微妙に高えな、で買えるのがセブン、パスタあたり買うのがローソン、クッキーとか菓子買うのがファミマ、ワイはこうや。公共料金払えるようになってからドラッグストアしか行かなくなったトリックアートかよたくさん種類があってまんべんなく美味しいものが揃うセブンイレブンのイメージだが露骨なトリックアートが多いと悲しい続いてはコンビニの顧客満足度のランキングについて全国に店舗が多く圧倒的な人気からセブンイレブンと思いきやまさかのまるまるが7年も連続で1位を独占しているというのだそれでは見ていこうコンビニエンスストア業種は2018年度から2020年度にかけて2年連続でスコアが上昇しています。順位は1位セイコーマート、2位セブンイレブン、3位ローソンとなりました。セイコーマートは2018年度から2019年度にかけてスコアが上昇しましたが、2019年度から2020年度にかけてスコアが横ばいとなりました。セブンイレブンは2017年度から2019年度にスコアを低下させましたが2020年度は上昇に転じましたローソンは2018年度以降スコアを上昇させています半分税民のせいやろこれ開けた時のがっかり感がシャレにならんからなミニストップ上げてきててくさ確かにソフトクリーム以外のあらゆる商品まずいけど圧倒的に安いホットスナックうまいだろ喧嘩売ってんのか店内が汚いんよ良くも悪くも小規模でうまいことやっとるセコマを同じ土俵あげたらあかんと思うけどな。インフラとまでは言えんやろあれは。セイコーマートは、北海道を中心に展開しているが、茨城と埼玉にも、96店舗ほど展開されている。とはいえ、やはり北海道が中心で、1186店舗もある人気のコンビニである。北海道民が持ち上げてるだけでセイコマも言うほどだよな。というか品揃えでセブンに乾杯してる。ガチ道民ならむしろそこまで持ち上げないぞ。何かある時に買いに行く人気1位は普通にセブンやった。赤抜けてないってイメージ強いむしろ。こういうのとか、ネットでめっちゃ叩かれたから中身見えないように全部塗って反省してるのに。ファミマがローソンに負けてるところなんてあるか、頭いかれてんなこのランキング。ファミマローソンはミニストップの下なのかそっちのが問題やろ。ネジは自分でやるタイプになったらしいな。最近行かなさすぎて知らんかった。ジジババには値上げよりこっちのが効いてるかもな。あいつらのセルフレジ嫌いは異常。ちょっとせこいことやってるだけなのに。今ジョブチューンでセブンイレブンのピザやカレーがどんだけ手間暇かかってて美味しいかって力説してるけど、こういう上げ底、セブンイレブンとかジュース、ファミマの詐欺手法を見ると、コンビニ全体がもう一切信用できないよね。私だって、たまには怒るよ。セブンイレブンさん、せこいんだよ。弁当容器、上げ底ならぬ、底絞り。素直に小さい弁当容器でいいじゃん。こういうことするから印象悪いんですよ。物流コスト的にも無駄多いですよね。せっかく美味しいお弁当だったのに、後味悪し。こういうのって SDGs に反してるよな。内容量に対して容器がでかすぎる資源の無駄。ボディブローのように聞いてきたな。間違いなくじわじわ量減ってるな。
。マジで最近セブン行ってみても買いたい弁当とか一つも置いてなくてビビる。昔は好きだったのに古速なことばっかしててマジで嫌いになった。でもこっちは1位。1位、セブンアイホールディングス。2位、同志社。3位、明治安田生命保険。この内部告発チーズくんだけ見に来た。これは、チーズが手前の見える部分にしか入っていないため、チーズが前に飛び出してしまったところを撃車されたもの。パンをめくって確認しなければ、わからないだろう。SNS ですぐ拡散される時代にこんなことやってたらそらそうよ。無駄にセブン叩きたいわけじゃないけど一強に油かかせたらワイラ消費者にはメリットないしな。やむを得ん値上げはいいけどサイレントとかは許すな。商品開発に注力してます。いかにバカを騙すか。商品の質を追求します。いかにバカを誤認させるか。確かにこういうことをしたこともあったけど。いちごだけじゃなく見えないところはホイップですらないのかこれ。ひでいなこれ。ソウルでこのドリンクの類似品買ったんやけど、安くて大きくてイチゴたっぷりやったな。不調が悪いんや。中で働いたらこれで業界一位とかよそどんだけひどいねんと思う。店舗数多いからかもしれんけどやべえコンビニとして話題になるのほぼほぼセブンよな。ファミマ気味にボリューム満点よな。セイコーマーと言ったらレジ袋無料だったわ。セブンはほとんど行かない。言ってもセブン製品は買わなくなった。最近警戒して中身増えてるのくさ。増えてないぞ。印象操作しようとしても何の意味もないぞ。ソーセージのおにぎりが170円なのビビるは、100ロを言ったらミートボールの弁当が買えんねんで、同じ値段で。あとメロンパン商品名買えたついでに値上げしてたな。ちょっとマイナーチェンジしてたけどザラメが減ってて不満や。サンドイッチパン麺はほぼ全部値上げや。最近のラーメンシリーズは器の形変えて見た目変わらんけど量減らしてるで、いろいろ考えるわほんま。カロリー見て察するわ。アーブタラーメンとか明らかに減ったよな。セブンでおすすめのおつまみ教えろ。今から買いに行く。ホルモン焼き屋ね。あれはマジで別格でうまい。牛ホルモンな確かにあれはうまいな。全部150円以下や。これは、1年前のスレなので、2023年8月現在は、残念ながら値上がりしており、150円以内では買えないものもある。購入するときは注意してほしい。お前さ、有能すぎんか。大好きだわ。やっとセブンのアクラつっぷりが広まってきてワイは満足や。もっとインフルエンサーみたいなやつが広めてほしいよな。インフルエンサーは逆にセブン慢性しまくっとるな。何かもろてるんやろうけど。サンドイッチはほんまひどいな。工場のおばちゃんたちはどういう気持ちやったんやろ。セブンのシュークリームくっそうまかったのにな。昔のシュークリームは頑張ってたな。今は。セブンというかコンビニはレジ袋なくなったのが痛い。これのせいで弁当買わなくなった。ちなみにセコマは今でもレジ袋やってる。確かに、お弁当を買うときは、ゴミを入れるのにビニールが欲しいときもある。エコバッグでは、お弁当を温めて入れてもらっても匂いや汁がつくのが嫌なので、スーパーで購入したときと比べて、レジ袋を購入することは多くなりがちである。皆さんはどうしているだろうか対策があれば、コメント欄で教えてほしい。セブンの唐揚げ弁当なんだよあれ、どう考えたらあれだけ値上げするんだ。してまでもなんでもなく昔セブンのお弁当割と好きだったのに最近セブン行っても買いたいと思えるお弁当なくて困ってる。ローソンの方が好きなんだよな。挑戦とかして値段上げて種類減らしたからな。きっちり売り上げ下がってる。ここ10年全面比 100% 割り続けてる。こんな客騙すことばっかして信頼なくして何がしたいんやセブンは。セブン叩きすれは深夜に限るな。早い時間やと社員と信者がすぐ縛ってくる。セブンイレブンは100円のお菓子と安いお茶や炭酸水買う店。もう個タンメン専門店やぞ。セイコーマートってうまいんか安っ。セコマは安いが売り、118円パスタ。昔は108円パスタだったは当たり外れがある。ホットシェフは高いけどうまい。ホットシェフとは、店内調理の温かい出来立てのお弁当やおにぎりが、食べられるセイコーマート独自のブランド。値段も高いとはいえ、丼もののお弁当で500円前後で購入できる。これからはかつての AMPM みたいに冷凍弁当とかやり出すんだろうな。まさか米粒数えるやつが出てくるとは思わんやん。くさ、マジか。器用度よくしてるのはわかるけどそうやない。って感じだよな。この技術力は世界に誇れるかもしれない。こうやってネガチャンしてるけど結局みんなセブンに行くんだよ。何十年もそうやって歴史は続いてきた。セブンより良いものうまいもの売ってくれたら考えるわ。一強多弱は悪ってはっきりわかんだね。やりたい放題や。続いては、お弁当が底上げされているかを確認する。とんでもない方法を書き込んだネラーについてのスレ。この確認方法を推奨しているわけではないので、決して真似はしないでくださいね。
。セブンイレブンは弁当返しするのがおすすめやで、ちゃんと中身が入ってるか確認するために弁当をひっくり返したり振ったりして送料を確認するんや。普通ではありえないか冷ましや厚底があるから、こっちも普通ではありえない確認方法を取るしかない。これ半分半罪やろ。営業妨害かな。買うなよもう。くさ。悪いのはセブンイレだからセーフ。もう最近は底上げ以前にペラペラやで。上げる底もないよな。実際にやるバカが出てきそう。100歩譲って気持ちはわからなくはないが、お店に迷惑がかかるので、絶対にしないでね。底上げされているかをチェックしたいのなら、そこを手で触るだけでも確認できるだろう。今はラップの容量削減でセロハンテープみたいなので止めてあるから、気をつけないと中身全部ぶちまけるやろ。あかん。買わないことが対策やろ。これ器物破損にはならんの中でむちゃくちゃになっとるやん。やる前からめちゃくちゃだからセーフ。普通ではありえない行為と自覚してるからセーフ。田舎のじいさんばあさんがやってるような店舗やとかわいそうやから社員がいるところでやって派手に怒られろ。カロリー見たら大体わかるやろ。そのうち油使いまくってカロリーも理想。揚げ底を確認。買わない。揚げ底ではないことを確認。ぐちゃぐちゃになってないものを買う。これが一番草。最悪、中ぐちゃぐちゃになるし汁とか漏れるやろ。こんなんされてると思うと買いたくなくなる。これもう半分戦争だろ。向こうが上げ底で戦争仕掛けてきたからしゃあないやろ。確かにな、見た目でごまかしてくるクソみたいな陽気な悪いね足。セブンで弁当買おうとしてる時点で負けとる。もともとセブンイレブンがあったところのすぐ向かいとかに新しくセブンイレブン建てられてるのってなんなんや。上納金払ってないから本部から潰しかけられとるんか売れると分かったから直営店出すんやでオーナーの店の売り上げのが良かった場合その店から利益巻き上げるために本部で近場に店出すんやフランチャイズで利益出てる店見つけたらその小売っち奪うために直営店側に立てて潰しに行ってる空いた土地にファミマとかローソン立って客奪われたら嫌やん全部底上げなんだから時間の無駄だぞえ、なにこれは富士山をイメージしてるんやぞこれはスーパーやろ写真のお弁当がどこのものかは不明だがこれはさすがに底上げしすぎである。お腹が空いていて、山盛りの天丼を食べようと思った矢先。ここまで底上げされていたらショックを隠せないだろう。ここまで来ると詐欺やろ。法律で取り締まれや。セブンはもともとクソやから上げ底されてもあいつものクソやなで買わなければええ。一番クソはコンビニの上げ底真似してくるスーパーの弁当やろ。まずスーパーは作りたての惣菜で勝負できるから弁当買う時点でコスパも無視してるやろ。相手も騙しにかかってるんだからこっちも確かめる権利はあるよね。ギャグ漫画のボケだろ。弁当はカロリー見は大体わかるで、サンドイッチのぐさぎはわからんが。そういうことされないようにレジの前に弁当はあるんやで。揚げ底できないおにぎり、パン、サンドイッチ買うしかない、と思ったらそいつらは具材減らされてスカスカやし何も買わないが正解。ジーミンがいくら騒いでもセブンがコンビニ業界ナンバーワンなのが変わらないという現実。セブンで一番ヤバいのは白くて四角い容器に入ってる丼物。牛丼かなんか初めて買った時下のご飯少なすぎてマジで変な笑いが出た。チルドのあれな、麻婆丼は美味しいからたまに買っちゃう。リニューアルするたびに食べやすいと高評な模様。スーパーのようなたの店を選べないところの方がやり口えげつないぞ。立ち田舎のスーパーとかやりたい放題できそう。最近のファミマの二重構造弁当のがひどくね。って思ってる。二重構造の蓋は、一見底上げされておらず、厚みがたっぷりあるお弁当に見えても、上に薄いトレイが乗っかっており、中身が薄っぺらくなっているお弁当のこと。二つの容器は色が違っていることが多いので分かりやすいものが多い。こういうの景品表示法に違反しないのか、ちょい盛りは許すけどカップに色塗るとかは騙す気満々やん。スーパーとかホットモットとかで買えばいいやん。ホットモットの全部のせのり弁最強よな。ホットモットのり弁、380円、コスパ良すぎに感じる。目先の利益を求めすぎてリピーターがなくなるという発想はないのかな。脅かす存在がおったら気持ち切り替えると思うけどコンビニなんて3社でほぼ全取りやもん。メディアも抑えてるしネットで愚痴られても痛くもないんやろ。コンビニ飯で腹満たそうとするとカップ麺プラスアルファしかない。これって言うほど犯罪か中身確認してるだけやん。これが企業努力やぞ。朝昼晩に分けて食べたい。衛生面も努力しろ。セブンはコーヒーと駄菓子。どんどん弁当小さくなっていくの悲しいわ。近くにスーパーあってほんま良かったと思うわ。マジでコンビニはもうジャンプだけ買うとこや。消費者庁に怒られたりせんのフードロスもやばいし。賢い。セブンのおにぎりの海苔破れやすくないわいうまく取れたことないわ。おにぎりの海苔は歯切れがいいように、細かく穴が開いているそうだ。海苔の密度も、もしかしたら薄くなっているという可能性もあるが、定かではない。
、自分のおにぎりは温めるとふにゃふにゃになるから嫌い。わかる。このシュレ見てもコンビニで買うなよって意見には全くレスつかないのな。意地でもコンビニ飯が食いたいって層が一定数存在するってことがよくわかる。マクドナルドスレに通じるものがある。バーガーなんか食うなよは受け入れられない。何時移民は子供がそのまま大人になったような顔をさなそうなやつばかりやからな。自炊一切しない。できないでコンビニに搾取され続けとるそうや。やっぱりセイコーマートがナンバーワン。ガチで北海道行った時の楽しみの一つだわ。ホットシェフとか100円パスタとか大好き。マスコミ、バカな国民どもはプラスチック無駄にすんじゃねえよ。SDGs、なお大スポンサー様のセブンイレブンがプラスチック環境破壊を行っていてもだんまりな模様。廃棄物量ランキングでも異彩を放っとるからな。この並びに氷が混じったらいかんでしょ。もったいな、廃棄想定分増量すやいいのに。よく考えたら鉄鋼やら建材やらガスタンクやらと重そうな物品のランキングにコンビニの廃棄だけで入るってすごいな。これは草も生えんわ。建設用と同じレベルって以上すぎる。セブンの弁当ってほんま底知れないよな。昨日セブン行ったら弁当容器が安っぽい透明になってたで。風評被害に備えて対策したんちゃう。悪質な書き込みすぎて草、こんなのを信じて弁当をひっくり返したらあかん。続いては、セブンイレブンの、そばについてくる、麺をほぐす水がなくなった問題。水も削減対象になってしまったというのかそれでは見ていこう。セブンイレブン、ざるそばにほぐし水ってあったじゃん。あれ、やめます。ほぐし水作ってた会社破産やろな。ほぐし水一本で食ってける会社すご。明治創業の老舗もセブンの気まぐれで潰れるのは無念やろな。次足してできた伝統の水だからな。その分安くなったんやろな。ほぐし水あるからそばにするかなんてやつはほぼおらんし。コストカットや。アホやなセブン、そこはほぐし水で揚げ底やろ。確かに、サラダのドレッシングで底上げされている商品はよく見るが、ほぐし水をなくしてしまうのはなぜなのだろうかめんつゆぶっかけろということやろ。ガチでなくなったぜ、なんも変わってなくてくっそほぐしづらい。そもそもつけ麺にしないでつゆぶっかけるわ。てかこれで410円。セブンの中では、良心的やん。言うほどコンビニのザルそば食いたいかそばならせめて冷やした抜きとか選ぶだろ。それな。スーパーで買えば200円やな。これ、つゆぶっかけてほぐすのが正義。やっぱりたぬきのがうまいんかな冷たいもん食べたくてザルそばにしたがすげえ微妙だった。ほぐし水製造メーカーはこれからどうやって食っていけばええねん。品名水、原材料水、水じゃん。ただの水であんなにほぐせるわけないんだよな。ただの水にほぐし水と名前をつけることでほぐれるようになるのです。言霊やね。マジで絞りかすになるまで絞りって利益出そうとしてんな。ガチでこの国余裕ないやん。水入れた前のやつより今のやつの方がほぐしやすいからええやろ。ただ鮮度悪いとほぐれないのはクソ。こんなん誰が買うねん。乾麺茹でろや。自分で茹でて氷水で締めた方がうまいのはわかるんやけどな。この季節は暑いからなるべくやりたくないわ。近年まれに見る便利さだったのに、ローソンはかつてほぐし水不要の割こそばだった。あれに戻してくれよ。昔ローソンであったほぐし水なしで一口分ずつ塊になっててめんつゆでほぐしていくそばは賢いと思った。あんまうまくなかったが、ほぐし水入れるパートのおばちゃんの仕事どうすんねん。検品に回せよ。検品のおばちゃんどうすんねん。ワイに回せよ。助けてつるべ。本当にほぐれやすいならいらんよね。そもそも昔は入ってなかったし。こんなんほぐし水界隈激怒案件やろ。ほぐし水1個10円弱もすんのかよ。予想以上のコストで草。ナトリウムとアミノ酸が入ってるらしい。ただの水じゃないんやな。ほぐし水製造メーカーマフジや食品が語るほぐし水の効果。ほぐし水について調べているんですが、弊社でも7、8年年前から製造販売しています。なぜほぐし水を作り始めたのですか元々は他社さんがほぐし水を作られていたのですが、弊社とお取引のある企業からニーズがあると聞いて作るようになりました。人気の商品なので、毎日たくさん作っています。中身はお水なんですか弊社のほぐし水の中身はお水だけというわけではありません。つゆが薄まってしまわないように薄い塩味がついており、ナトリウムとアミノ酸が入っているので、日持ちもします。ということは、メーカーによってほぐし水の成分に違いがあるんでしょうかそうです。味の素さんは出し入りのほぐし水で特許を取られたりもしていますし、やはり中身は少しずつ違うようです。そもそもどういう原理で麺がほぐれていくのでしょうか。蕎麦やうどんは蕎麦粉や小麦でできているので、茹でてから時間が経過するとでんぷん同士がくっつき、ダマになってしまいます。これを食べやすくするために水でほぐすという方法が開発されました。ちゃんと味ついてるのか。今度ほぐし水だけちょっと舐めてみるか。味を感じるほど、ナトリウムやアミノ酸が入っているわけではないので、
ほとんど味は感じられないそうだ。ちなみに、ほぐし水なしでリニューアルした後は、以前より22円値下げされているという。ほぐれやすい麺を使用しておりますってあるなら最初からそうするよな。ほぐし水なくせば原価下げれるし、麺をほぐしやすくするという大義名分で麺の密度下げて容量少なくできるし一石二鳥やな。ほぐし水のような存在にって潤滑油に変わる面接で使えるワードになるんちゃうんはい、私はコンビニ弁当の揚げ物の下に入っている何味かよくわからないパスタのような存在になれるかと存じます。梅雨でほぐせばよくないということにようやく気づいたようやね。冷やし中華の容器がいきなり長方形になってまた円形に戻ったのって何だったの最近容器の切り替えしとるから一時的に容器なくなってしまったんちゃうか。YB 型めんどくさいから汁そのままぶっかけて混ぜて食べる模様、いたんかめんどいやろいちいちちょんちょんしてくるって。業務スーパーとかの冷凍そばすこや。Y の近所の業数だとそばだけいつも売り切れてるわ。セブンは弁当の類全部やめたらええやん。冷凍食品はかなり有能やと思うわ。保存が長く簡単に食える利便性がある割に弁当より安いし。企業努力、やね。ほぐし水でめんつゆ薄めやつ。ほぐし水ないやん。ほぐし水食べたくてそば買ったの。ほぐし水で底上げした方がええですよって意見届いたらほぐし水復活しそう。わい今日昼飯これ買ったけど本当にほぐし水ついてないで。後輩と蕎麦屋行った時にポットに蕎麦湯入れておいてある店で何をとち狂ったかいきなり蕎麦にぶっかけたやついたが、ほぐし水やと思ったらしい。コンビニの罪は重い。全体的に梅雨の量が減ったの知ってるぞ。うちで食うならこれが最強。どうせなら10割食いたいよね、なお。蕎麦なんて名乗ってるけど蕎麦粉なんて何パー使ってんだよ。せめて2鉢食いたいわ、ツルツルしすぎやねん。今日は蕎麦にするか。水も削減していくスタイル。24時間開いていて、気軽によりやすい便利なコンビニ。これ以上、がっかりさせるような商品が増えないことを祈るばかりである。あらゆる商品が値上げ量が減ったなど、悲しいことが多い日常だが、工夫をして乗り切っていこう。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。皆さんは、最近コンビニを利用した時に気づいたことはありますか良ければコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。